ఒక మ్యాన్ ఒక ఫ్లూట్ ని గానీ ట్రంపెట్ ని గానీ ఊదడం అనేది గమనిస్తున్నాం నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫోర్త్ పిక్చర్ లో ద చెస్ బోర్డ్ పాన్స్ చెస్ బోర్డ్ లో ఆడే పాన్స్ ఉంటాయి కదండి అవి కనిపిస్తున్నాయి ఇది నార్మల్ పిల్లలకి అయితే ఇవి కనిపిస్తాయి అదే డిఫికల్టీ ఉన్న పిల్లలకి అంటే ఫిగర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకోకుండా గ్రౌండ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాళ్ళ పర్సెప్షన్ అనేది గ్రౌండ్ మీద వర్క్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ పిక్చర్ లో వాళ్ళకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నార్మల్ గర్ల్ వాళ్ళకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఒక ముసలావిడి ఉంది చూడండి ఫస్ట్ పిక్చర్ లో ఒక ముసలావిడ విత్ ఏమంటారు బుగ్గలు సట్టు ఫేస్ కొద్దిగా చిన్ని ఇలా కనపడి ఉంటది ఒక ఐ ఒకటి ఒక జా ప్లస్ పళ్ళు లేని లిప్స్ అది సెకండ్ పిక్చర్ లో చూస్తే టూ ఫేసెస్ ఒక మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఫేసెస్ ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి సెకండ్ పిక్చర్ లో అండ్ థర్డ్ పిక్చర్ లో చూస్తే మనకి ఒక ఉమెన్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పిక్చర్ లో చూస్తే మనకి ద పీపుల్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఒకరికి ఒకరు ఫేస్ చేసుకుని నుంచు ఉండడం అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇది ఇది గ్రౌండ్ అంటే ఫిగర్ గ్రౌండ్ పర్సెప్షన్ అంట ఫిగర్ గ్రౌండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ మనం టాకింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఎనీ డౌట్ చూస్తే నార్మల్ పిల్లల్ అయితే నార్మల్ ఎబిలిటీ లెవెల్ ఉన్నది నార్మల్ విజన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే నార్మల్ గా గర్ల్ కనిపిస్తుంది అలాగే సెకండ్ పిక్చర్ లో వాజ్ థర్డ్ పిక్చర్ లో వచ్చేసి ఒక మ్యాన్ ఫ్లూట్ ను ఊదడము తర్వాత ఫోర్త్ పిక్చర్స్ లో వచ్చేసి చెస్ బోర్డ్ లో యూస్ చేస్తే పాన్స్ కనపడతాయి అది డిఫికల్టీ ఉన్న పిల్లల్లో ఇది విజువల్ విజన్ పర్సెప్షన్ లో ఉన్న డిఫికల్టీ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఫిగర్ వాళ్ళు గ్రౌండ్ మీద అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు సో దాని వల్ల ఫస్ట్ పిక్చర్ లో వాళ్ళకి ఓల్డ్ లేడీ కనిపిస్తుంది సెకండ్ పిక్చర్ వచ్చేసి ఒక మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ పిక్చర్స్ లో వచ్చేసి ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ మీకు గమనించినట్టు ఒక లేడీ విత్ వన్ ఐ లిప్స్ అండ్ ఆల్ దెన్ లాస్ట్ పిక్చర్ లో వచ్చేసి పీపుల్ స్టాండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఫేస్ టు ఫేస్ నుంచి ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సో ఏమవుతుంది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఫిగర్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ అంటే ఏదైతే బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉందో వాట మీద వాళ్ళ విజన్ అనేది వెళ్తుంది సో అది ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ విజువల్ పర్సెప్షన్ వాట్ దే ఆర్ రిసీవింగ్ దట్ ఈస్ ఫిగర్ గ్రౌండ్ పర్సెప్షన్ అని అంటాం అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫిగర్స్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ సో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనేది వెళ్ళకోకుండా ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అనేది డామినేట్ చేయడం వల్ల వీళ్ళకి ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి సో నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈవెన్ ఈ పిల్లలకి కొన్ని ఏరియాస్ లో డిఫికల్టీ ఉంటది యాజ్ ఐ టోల్ యూ ఫోర్ స్కిల్స్ అంటాము వాటిని ఏది లాంగ్వేజ్ స్కూల్స్ అది స్పీకింగ్ లిస్నింగ్ రైటింగ్ అండ్ రీడింగ్ అండ్ రీడింగ్ లో కూడా వీళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడింగ్ మనం గమనించిన అయితే వర్డ్ రికగ్నైజేషన్ అనేది వాళ్ళు చేయలేకపోతారు లెటర్ కానీ వర్డ్ కానీ ఆ లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ రికగ్నైజేషన్ కానీ చేయలేకపోతారు మనం గమనించిన అయితే ఈ మన ఈ మా మనం అందరం చూసుంటాం తారేజం సినిమా అనేది చూసుంటాం ఆ పిల్ల ఆ చైల్డ్ కి ఆ ఫిగర్స్ అన్ని బోర్డ్ మీద అవి డాన్స్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తా ఉంటాయి అంటే ఇట్ ఇస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆర్ రికగ్నైజింగ్ ద లెటర్స్ ఈ సీస్ దోస్ లెటర్స్ యాజ్ అ డాన్సింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్ అక్కడ మనకి అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ఆ చైల్డ్ కి లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది డిఫికల్టీ ఉన్నది అని అర్థం అవుతుంది సో లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ డిఫికల్టీ ఉంది సో ఇంకా వేరే ఏరియాస్ లో మనం గమనించిన అయితే లిస్నింగ్ లో తర్వాత రైటింగ్ లో నెక్స్ట్ స్పీకింగ్ లో అంటే ఇవన్నీ కూడా కోరిలేటెడ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తేనే హీఈస్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద లెటర్ 
ఒకసారి ఆ ఆల్ఫాబెట్ గాని నంబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ గాని వస్తేనే ద నెక్స్ట్ లెవెల్ కి మనము మూవ్ అవ్వగలము అది రీడింగ్ సో ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ లేకపోతే అల్టిమేట్లీ దెన్ సబ్సిక్వెంట్లీ నెక్స్ట్ ఏది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది రీడింగ్ రీడింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ అగైన్ రీడింగ్ రాలేనప్పుడు ఈవెన్ రైటింగ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఫోర్ స్కిల్స్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫోర్ స్కిల్స్ వాళ్ళకి డిఫికల్టీ అనేది ఉండడం చూస్తాం దెన్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఎందువల్ల జరుగుతుంది అనే దానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి అవి న్యూరోలాజికల్ డిజబిలిటీ అని చెప్పి చెప్పగలం అంతేగాని ఇది హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ వల్ల వచ్చింది అని చెప్పలేము విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ వల్ల వచ్చిందని చెప్పలేము తర్వాత మోటర్ హ్యాండిక్యాప్స్ అంటే ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ లో ప్రాబ్లం ఉంది అని కూడా చెప్పలేము ఇవన్నీ కూడా కాదు ఇవన్నీ మనం రూల్ అవుట్ చేయాలి మెయిన్ థింగ్ ఏనంటే ఆ పర్సెప్షన్ అంటే మనకి సిగ్నల్స్ ఎక్కడైతే బ్రెయిన్ నుంచి ఇస్తున్నాయి వస్తున్నాయో అక్కడ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కా కూడా మనం చూస్తున్నాం సో వాటి వల్ల వాళ్ళకి ఏమేమి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి ఏమేమి సిమ్టమ్స్ చూస్తాం పిల్లల్లో అనే వాటిని మనము డిస్కస్ చేస్తే అందులో ఒక నాలుగు వెరైటీస్ ఉన్నాయండి ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి వచ్చేసి డిస్లెక్సియా ద నెక్స్ట్ డిస్గ్రాఫియా థర్డ్ వన్ ఇస్ డిస్కాల్కియా అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ డిస్ప్రాక్సియా సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డిస్లెక్సియా డిస్లెక్సియా అంటే కొంతమంది పిల్లలకి డిఫికల్టీ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ వర్డ్స్ తర్వాత సెంటెన్సెస్ తర్వాత పారాగ్రాఫ్ రీడింగ్ వీటన్నిటిలో కూడా వీళ్ళకి ఈ ఏరియాస్ లో వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ ఉంటది అంటే ఫస్ట్ వర్డ్ రికగ్నైజేషన్ వాటిని ఎలా బ్లెండ్ చేయడం ఎలా వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది రావడం లేదు తర్వాత దాంతో లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమవుతుందని అంటే ఒకసారి వర్డ్ ని కలిపి చదవలేకపోవడం దాన్ని ఏమంటాం అంటే బ్లెండింగ్ ద వర్డ్స్ అంటాం ఆ లెటర్స్ సివిసి అంటే కాన్సనెంట్ వవల్ కాన్సనెంట్ లేకపోతే సివిసిసి వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా లెటర్స్ యూజింగ్ ద సౌండ్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం చెప్పుకుంటుంటే బిఏటి బ్యాట్ అని అంటున్నాం ఎందువల్ల బ్యాట్ అంటున్నాం బి లైక్ ప్రొనౌన్స్ ఇస్ లైక్ బి యాజ్ అ బ ఏస్ అ సిఎస్ అ ట సో ఈ సౌండ్ లెటర్ అసోసియేషన్ అనేది మనం పిల్లవాడికి ఇస్తే చైల్డ్ కి ఇస్తే సో దాన్ని కలిపి బ్లెండ్ చేసి టుగెదర్ గా ఒక వర్డ్ ని బిఏటి బ్యాట్ అని చదవగలే స్ట్రెంగ్త్ కానీ సామర్థ్యం కానీ ఆ చైల్డ్ లో ఉండాలి సో దానికి రీజన్ ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో దానికి రీజన్ ఏంటి ఎలా మనం చైల్డ్ కి టీచ్ చేయాలి దెన్ నెక్స్ట్ ఏమేమి స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనే దాని మీద మనం ఆలోచించినట్టయితే ఫస్ట్ వీళ్ళకి లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి దెన్ నెక్స్ట్ ఆ లెటర్ సౌండ్ అసోసియేషన్ యూజ్ చేసి మనము వర్డ్ బిల్డింగ్ లైక్ బ్లెండింగ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ వర్డ్ ఫార్మేషన్ అని అంటాం అంటే సివిసి లైక్ యాట్ వర్డ్స్ కానీ యాన్ వర్డ్స్ కానీ ఆగ్ వర్డ్స్ కానీ అవి స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఓరియంటేషన్ ఇచ్చి ఇస్తే యాక్చువల్ గి వీ హ్యావ్ మనకి ఏంటి ఆల్ఫాబెట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకి సౌండ్స్ ని గమనిస్తే అందులో ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి అందులో భాగంగా ట్వంటీ వన్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ఫైవ్ వవల్ సౌండ్స్ తర్వాత డయాగ్రాఫ్స్ డిఫ్థాంగ్స్ డయాగ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ కూడా చైల్డ్ కి ఓరియంటేషన్ ఇచ్చి తర్వాత దాన్ని ఎలా జాయిన్ చేసి బ్లెండ్ చేసి ఎలా చదవడం అనేది మనం నేర్పించగలిగితే ఆ చైల్డ్ డిస్లెక్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనము రిజాల్వ్ చేయగలము అట్లాగే వర్డ్స్ వర్డ్స్ తర్వాత సింపుల్ లైక్ బిగ్ వర్డ్స్ లైక్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ వర్డ్స్ అంటాం అంటే హార్డ్ వర్డ్స్ ఆ హార్డ్ వర్డ్ స్పెల్లింగ్స్ వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ స్పెల్లింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎలా రెక్టిఫై చేయగలము అని అని అంటే దేర్ ఈస్ అ టెక్నిక్ కాల్ సిలబికేషన్ టెక్నిక్ అంటాం అంటే ఎక్కడైతే మనము ఆ వర్డ్ ని సింపుల్ గా బ్రేక్ చేసి యూజింగ్ దట్ స్పెల్లింగ్స్ మనం టీచ్ చేస్తే ఆ చైల్డ్ కి ఆ వర్డ్ స్పెల్లింగ్స్ అనేది మనము స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్ అనేవి మనము రెక్టిఫై చేయగలము అలాగే సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ రీడింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడ పాజ్ చేయాలి ఎక్కడ మధ్య మధ్యలో పాజ్ చేస్తా సెంటెన్స్ రీడింగ్ అనేది వాళ్ళకి చేయగలగాలి అనే దాని మీద వాళ్ళకి టిప్స్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ ప్రాక్టీస్ గానీ ఇచ్చినట్టయితే మనము ఈ డిస్లెక్సిక్ ప్రాబ్లమ్ అనేది మనము కొంతవరకు మనం రిజాల్వ్ చేసినట్టు అవుతాం దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్గ్రాఫియా డిస్గ్రాఫియా అంటే రైటింగ్ ఇష్యూస్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ అంటే 
బ్రెయిన్ నుంచి హ్యాండ్ మోటర్ స్కిల్స్ అంటే ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ కి రావాల్సిన ఆ సిగ్నల్స్ అనేవి వాళ్ళకి తొందరగా రాకపోవడం వల్ల వీళ్ళకి వీళ్ళకి రైటింగ్ లో ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో డిస్గ్రాఫియా ఇస్ నథింగ్ బట్ అర్ రైటింగ్ డిఫికల్టీ ఆర్ డిసబిలిటీ టు ఫామ్ లెటర్స్ ఆర్ టు రైట్ విత్ ఇన్ డిఫైన్డ్ స్పేస్ అంటే ఈ రైటింగ్ ఇష్యూస్ ఉండ ఉండడం వల్ల ఈవెన్ పిల్లలకి కొంచెం హ్యాండ్ రైటింగ్ అంత బాగా కనిపించదు అంటే ఇల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంత లెజిబుల్ ఉండదు అంత జిగ్ జాగ్ ఉండదు ఆ వర్డ్స్ కానీ సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళు క్లమ్జీ క్లమ్జీగా రాస్తారు అంటే సెంటెన్స్ మీద రా రాయకపోవడము లేకపోతే స్పేస్ వర్డ్ టు వర్డ్ ఒక స్పేస్ అనేది పెట్టి రాయలేకపోవడము ఇవన్నీ మనము చూడదు చూస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్క్యాలిక్లియా డిస్క్యాలిక్లియా వచ్చేసి మ్యాథమెటికల్ డిజబిలిటీ అనమాట అంటే మ్యాథ్ లో వీళ్ళకి ఇష్యూస్ ఉంటాయి క్యాలిక్యులేషన్స్ పార్ట్ లో అంటే లైక్ సింపుల్ గా సింగిల్ డిజిట్ అడిషన్ కానీ అవ్వచ్చు డబల్ డిజిట్ అడిషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే టేబుల్స్ అవ్వచ్చు మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డివిజన్స్ వీటన్నిట్లో వీళ్ళకి పిల్లలకి ఇష్యూస్ అనేది ఉంటాయి క్యాలిక్యులేషన్ మోస్ట్లీ అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్ అని అంటే మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఎక్కువగా వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయడానికి చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ కానీ అప్రోచెస్ కానీ మనం యూజ్ చేసి టీఎల్ఎమ్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళకి టీచ్ చేయడం వల్ల ఈ డిస్క్యాలిక్లే అనే దాన్ని కూడా కొంతవరకు మనము రిజాల్వ్ చేయొచ్చు దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్ప్రాక్సియా దిస్ ఇస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద మోటర్ మోటర్ ఇష్యూస్ అంటే ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ కి రిలేటెడ్ అది కోఆర్డినేషన్ కి కొద్దిగా రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అనమాట సో ఇలా వాళ్ళకి ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఒకరికి డిస్లెక్సియా ఉండొచ్చు ఒకరికి డిస్లెక్సియాతో పాటు డిస్గ్రాఫియా ఉండొచ్చు ఒకటి కానీ రెండు కానీ ఇష్యూస్ కంబైన్డ్ కలిపి కూడా కొంతమంది పిల్లల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఇవి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజబిలిటీస్ విల్ కాల్ ఇట్ టుగెదర్ యాజ్ అ లర్నింగ్ డిజబిలిటీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డిస్లెక్స్ ఆర్ లర్నింగ్ డిసబిలిటీ ఉంది ఈ చైల్డ్ కి అనేది ఎలా తెలుసుకుంటాం అంటే కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో చూస్తే డిస్క్రిపెన్సీ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి తర్వాత అకాడమిక్ లర్నింగ్ డిసబిలిటీ అంటే అకాడమిక్ వైజు మిగతా అన్నిట్లో సోషలైజేషన్ లో ఏమ్స్ బానే ఉంటారు ఎక్కడ వచ్చేసి నార్మల్ గా స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ దట్ మీన్స్ అకాడమిక్ లర్నింగ్ లో ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ లో అది ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మ్యాథ్ అవ్వచ్చు తెలుగు అవ్వచ్చు లేకపోతే హిందీ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఒక ఏరియాలో వీళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలాగే పర్సెప్షనల్ ప్రాబ్లం యాజ్ ఎ టోల్ యూ ఎలాగ ఆడిటరీ పర్సెప్షన్ గానీ విజువల్ పర్సెప్షన్ గానీ లేకపోతే మెమరీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ గానీ లేకపోతే మోటార్ ప్రాబ్లమ్స్ గానీ లేకపోతే కొంతమంది పిల్లల్లో అటెన్షన్ డెఫిషియట్ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువసేపు అటెన్షన్ అనేది పే చేయలేరు స్పాన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ స్పాన్ వెరీ లెస్ అంటే ఆ అటెన్షన్ స్పాన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో అటెన్షన్ స్పాన్ అయిపోయినప్పటికి ఎంత వరకు అటెన్షన్ స్పాన్ అనేది ఉందో అంతవరకు వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోగలరు ఎప్పుడైతే అటెన్షన్ స్పాన్ అనేది తగ్గిపోయిందో సో నెక్స్ట్ టీచర్ చెప్పేది ఏది కూడా అది వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో దీనికి కారణం హైపర్ యాక్టివిటీ అవ్వచ్చు లేకపోతే వేరే బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సోషల్ ఇమోషనల్ ప్రాబ్లం కూడా అవ్వచ్చు దెన్ నెక్స్ట్ యాక్చువల్ గా ఈ లర్నింగ్ డిఫికల్టీ కానీ డిజబిలిటీ కానీ పిల్లల్లో చూడడానికి కారణం ఇట్ కెన్ బి లైక్ ఒకటి ఒక కారణం ఏంటంటే అది జెనెటికల్ గా పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకి పాస్ అవ్వచ్చు దెన్ లేకపోతే ఇంకొకటి వచ్చేసి బయోకెమికల్ బయోకెమికల్ అని అంటే ఈ కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అనేవి బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ లో జరగడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ లర్నింగ్ డిఫికల్టీ అనేది ఉంటుంది ఇంకొకటి వచ్చేసి బయోలాజికల్ బయోలాజికల్ అని అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం గమనించినట్టు పిల్లలు అప్పుడప్పుడు కింద పడిపోవడము వాళ్ళకి తబ్ తలకి దెబ్బలు తగలడము లేకపోతే మదర్ ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు ఫీటస్ కి కొద్దిగా డ్యూరింగ్ డెలివరీ కానీ లేకపోతే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ పిల్లలకి ఆ బేబీకి తలలు దెబ్బ దెబ్బ తగలడం కానీ లేకపోతే డ్యూరింగ్ బర్త్ ఫోర్ సబ్స్ యూజ్ చేసి డెలివరీ చేయడం వల్ల వాటి మీద బ్రెయిన్ మీద దాన్ని స్ట్రెస్ చేసి 
డెలివరీ చేయడం వల్ల దాని మీద ఎక్కువ మజిల్స్ కానీ లేకపోతే బ్రెయిన్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెంగ్ కానీ స్ట్రెస్ కానీ ఇవ్వడం వల్ల కూడా వీళ్ళకి పిల్లలకు ఇది లర్నింగ్ డిసబిలిటీ అనేది చూడడం జరుగుతుంది అలాగే ఇంకొక రీజన్ వచ్చేసి అన్ఫేవర్ అంటే ఇట్ మిస్లేనియస్ లైక్ కొన్ని కారణాలు ఈవెన్ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల లేకపోతే స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా వీటికి కారణాలు అవ్వడానికి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే లర్నింగ్ డిజబిలిటీకి ఇంకొక కారణం ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ అంటే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏ సరౌండింగ్ లో ఉంటామో ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంటున్నామో అది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మనల్ని ఎంత స్టిములేట్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ వైపు అది మోటివేట్ చేస్తుంది అనేది కూడా ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ద లర్నింగ్ కెపాసిటీ ఆర్ ద లర్నింగ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎలా ఈ పిల్లల్లో ఈ డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయని మనము గమనిస్తాము అని అంటే వాటికి కొన్ని సైన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కొన్ని సైన్స్ చూడవచ్చు మనము సో వాటిల్లో వచ్చేసి మనం గమనించేస్తే రీడింగ్ లో ఫస్ట్ రీడింగ్ లో మనం మాట్లాడుకుంటే అక్కడ కొన్నిసార్లు లెటర్స్ ఒమిట్ చేస్తారు లేకపోతే అన్నెసరీ లెటర్స్ కానీ వర్డ్స్ కానీ యాడ్ చేస్తారు కొన్నిసార్లు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే లెటర్స్ టోటల్ గా రివర్స్ లాగా రాయడం అంటే బి కి డి రాయడము లేకపోతే పి కి క్యూ రాయడము లేకపోతే నంబర్స్ లో గమనించినట్లయితే సిక్స్ కి బదులు నైన్ రావడం ఇవన్నీ కూడా రివర్సల్స్ అంటాం ఈ రివర్సల్ నంబర్స్ అన్ని కూడా మనము రీడింగ్ లో చూస్తాము అంటే సిక్స్ త్రీ అన్నప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిక్స్ త్రీ దట్ ఈస్ సిక్స్ త్రీ అంటే సిక్స్టీ త్రీ చదవడం పోయి వాళ్ళు థర్టీ సిక్స్ అని చదువుతారు రివర్స్ లో చదువుతారు సో దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ విసి అంటే ఇలాంటి ఇష్యూస్ మనం మాక్సిమం మన పిల్లలు స్పెషల్ గా ఈవెన్ నార్మల్ చిల్డ్రన్ నార్మల్ స్కూల్స్ లో మనం గమనిస్తూ ఉంటాము అది మనం మామూలుగా జస్ట్ ఇది పొరపాటున చదివడాన్ని అని అనుకుంటాం కానీ ఒకటికి రెండు సార్లు మనం గమనించి దాన్ని రీజన్ ఏంటో కనుక్కుంటే దర్ యాక్చువల్ రియాలిటీ కానీ రీజన్ ఏంటి అనేది మనకి గమనించడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మన పుస్తకాల్లో పిల్లల్లో చూసినప్పుడు వాళ్ళ చదివినప్పుడు ఇవన్నీ గమని గమనించగలుగుతున్నాం సో వాటికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది కూడా మనము ఆలోచించి వాటికి కావాల్సిన టెక్నిక్స్ కానీ టిప్స్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంకా సిమ్టమ్స్ కానీ క్యారెక్టర్స్ టిప్స్ కానీ చూసినట్టయితే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయలేరు ఎందుకు ఇప్పుడు మామూలుగా నార్మల్ గా కుక్క బొమ్మ కానీ పెళ్లి బొమ్మ కానీ ఫుల్ కంప్లీట్ గా ఇస్తే ఐడెంటిఫై చేయగలరు అదే దాని ఓన్లీ దాని ఫేస్ కానీ లేకపోతే ఒక పార్ట్ అంటే ఆ కుక్క బొమ్మలో ఒక్క పాట తీసి సపరేట్ గా పెట్టి లేకపోతే నార్మల్ కప్ ఉంది కప్ మీద హ్యాండిల్ తీసి పక్కన పెట్టి దీన్ని గుర్తుపట్టండి అని అంటే కూడా అలా వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేరు సో అలాంటి ఇష్యూస్ కూడా మనము గమనించగలం సో దాన్ని ఏమంటామనంటే ఒక హోల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వగలిగితేనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలడు అదే పార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ కానీ మనం ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయలేరు అలాంటి ఇష్యూస్ కూడా మనము చూస్తాం అలాగే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు స్పెసిఫిక్ వర్డ్ కానీ తర్వాత ఫిగర్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాసినప్పుడు మొత్తం క్రౌడెడ్ గా ఉంటే లైక్ స్పేస్ లేకోకుండా రాయగలిగితే అది వాళ్ళ పిల్లలు దాన్ని ఫోకస్ చేసి దాన్ని కాపీ చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉంటది దిస్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద విజువల్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే బోర్డ్ మీద నుంచి తీసుకుంటారు అక్కడ ఏం గమనిస్తామంటే కొన్నిసార్లు వర్డ్స్ మిస్ చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు మొత్తం లైన్ మొత్తం మిస్ చేసేసి ఫస్ట్ లైన్ రాయడము సెకండ్ లైన్ స్కిప్ చేయడం తర్వాత థర్డ్ లైన్ కాపీ చేసుకోవడం సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ మనం పిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటాం దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్డ్స్ ని అంటే చదివేటప్పుడు లెటర్ ని చదువుతాడు కానీ ఆ లెటర్స్ నన్ను కలిపి కూడగట్టి బ్లెండ్ చేయడం అంటే కలిపి చదవడం అనేది కూడా వాళ్ళలో ఉండదు అంటే బ్లెండింగ్ వర్డ్స్ అనేది వాళ్ళలో ఉండదు ఎందుకని దానికి కూడా కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి అంటే మేబీ ఫోనలాజికల్ అవేర్నెస్ ఇవ్వలేక ఇవ్వకపోవడము లేకపోతే మేబీ దిస్ ఏదైతే వీళ్ళకి ఇష్యూ ఉంది అంటే బిఏటి అని చదవగలుగుతారు కానీ దాని లెటర్ సౌండ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి అంతగా లేదు కాబట్టి ఆ కలిపి చదవలేకపోవడం అనేది కూడా చూస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని విషయాలు చూస్తే కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ సిమ్టమ్స్ కానీ సైన్స్ కానీ చూసినట్టయితే ఈవెన్ కొన్నిసార్లు మనం వర్బల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా 
మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇది పెట్టేసి అది తీసుకుని ఇక్కడికి వెళ్ళిరా అని ఒక త్రీ మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ టైమ్ లో ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని జస్టర్స్ కానీ లేకపోతే ప్రామ్స్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదనంటే ఆ కంప్లీట్ టాస్క్ ఏదైతే మనం మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చామో మూడు నుంచి నాలుగు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒక్కసారి చెప్పినప్పుడు అందులో ఏదన్నా ఒకటి కానీ రెండు కానీ చేయగలిగే సామర్థ్య సామర్థ్యం మాత్రమే ఉంటుంది మిగతా రెండు మర్చిపోవడము బికాస్ ఆఫ్ ద మెమరీ ఇష్యూ ఉండడం వల్ల వీళ్ళు మర్చిపోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఏదన్నా చెప్పి దీనికి ఏం సొల్యూషన్ తీయగలము లేకపోతే నెక్స్ట్ ఏదన్నా ఆ దీన్ని కంప్లీట్ చేయండి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనే దానికి ప్రాంప్ట్ ప్రాంప్ట్ అనేది వాళ్ళకి తప్పకుండా ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదనంటే వాళ్ళు దాన్ని ఆ ప్రాబ్లం ని వాళ్ళు రిజాల్వ్ చే లేకపోతే కంక్లూజన్ కి రాలేరు ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ రూపీస్ కి ఆ టూ లేస్ ప్యాకెట్ వస్తున్నాయి ఇద్దరు ఉన్నాము టూ లేస్ ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి లేస్ ప్యాకెట్స్ కొనుక్కోవాలనేది ఒకటి ఆప్షన్ టెన్ రూపీస్ ఉన్నాయి ఇద్దరం ఉన్నాము టెన్ రూపీస్ ది ఒకటే ఉంది ప్యాకెట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి చైల్డ్ ఏం చేయాలి ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలి అనే దాని మీద వాళ్ళ ఎబిలిటీ అనేది ఎక్కడ ఉన్నా అనేది అనేది వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షాప్ కి వెళ్ళాడు చైల్డ్ ఇద్దరు ఉన్నారు టెన్ రూపీస్ ఉంది వాళ్ళు వెళ్ళిన పరిస్థితి ఏంటి రెండు లేస్ ప్యాకెట్ కొనుక్కోవాలనేది వాళ్ళకి అంతవరకే ఐడియా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫైవ్ రూపీస్ ప్యాకెట్స్ లేవు ఓన్లీ టెన్ రూపీస్ ప్యాకెట్ ఒకటే ఉంది సో అప్పుడు నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఎలా దాన్ని వాళ్ళు ఇద్దరు తినాలి అనే దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే మామూలుగా నార్మల్ పిల్లలు అయితే టెన్ రూపీస్ కనుక్కుని ఇద్దరు షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అదే వీళ్ళలో ఏమవుతుంది అంటే టెన్ రూపీస్ ఉంది ఒకటే వస్తుంది కదా సార్ నేనే తీసుకుని నేనే తింటాను అని ఆ వే ఆఫ్ యాంగిల్ లో వాళ్ళు కూడా ఆలోచించి ఇది చేస్తారు కానీ షేర్ చేసుకుందాం ఇద్దరం షేర్ చేసుకుందాం లేకపోతే వేరే ఇంకో షాప్ కి వెళ్ళి ట్రై చేద్దాం అనే ఆ కంక్లూషన్ కి రావడం కానీ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇష్యూస్ కానీ ఇబ్బందికరంగా కూడా వీళ్ళకి ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి స్పెల్లింగ్ డిఫికల్టీ ఈ స్పెల్లింగ్స్ లో కూడా వీళ్ళకి ఇష్యూస్ అనేది మనము చూస్తాం లెటర్స్ కానీ వర్డ్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ ని మళ్ళీ ఎలా చేయడము ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకటి చేస్తారు రాసేటప్పుడు స్పెల్లింగ్ ఇది రాస్తారు ప్లూరల్ ఫార్మ్ యాడ్ చేయడము లేకపోతే ప్లూరల్ లో ఉన్నా కూడా ఎస్ అనేది ఆ ఒమిట్ చేయడము ఇలాంటివన్నీ మనము గమనిస్తూ ఉంటాం అలా స్పెల్లింగ్ డిఫికల్టీ కూడా వీళ్ళలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీళ్ళని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము సో ఇక్కడ మనకి వచ్చేసి ఆ ఒక డివైస్ ఉందండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రేడ్ లెవెల్ అసెస్మెంట్ డివైస్ గ్లాడ్ అంటాం దాన్ని దాన్ని యూజ్ చేసి ఆ చైల్డ్ ఏ లెవెల్ ఉంది అతనికి ఎంత వరకు ఎబిలిటీ ఉంది ఏ క్లాస్ వర్క్షీట్స్ అయితే చేయగలడు ఏ ఏ ఏరియాలో ఆ చైల్డ్ ప్రాబ్లం ఉన్నది దాన్ని అనలైజ్ చేయడానికి తెలుసుకోవడానికి మనం ఈ గ్లాడ్ టెస్ట్ అనేది చేసి అందులో నుంచి వాళ్ళకి ఏ ఏరియాలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఇష్యూ ఉంది అనేది మనం గమనించి దాన్ని బయటకు తీసుకుని గోల్స్ లాగా తీసుకుని దాన్ని ఎలా వర్క్ చేస్తే బాగుంటది వాళ్ళ పిల్లల్లో ఎలా ఎలాంటి టిప్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనే దాని మీద మనము వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ వర్క్ చేయడానికి కూడా మనకి ఈవెన్ నార్మల్ స్కూల్ లో ఇప్పుడు మనము మనకున్నదంతా ఇంక్లూజివ్ సెటప్ అనేది ట్రెండ్ నడుస్తుంది సో ఈ ఇంక్లూజివ్ సెటప్ లో కూడా మనము పిల్లల్ని ఎంత వరకు ఆ ఈ పిల్లల్లో ఈ ఇష్యూస్ గమనించినప్పుడు మనం ఎంత వరకు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాము వాట్ ఈస్ ద టెక్నిక్ ఎలాంటి స్కూల్ అరేంజ్మెంట్ చేయాలి ఎలాంటి సెటప్ అనేది ఆ స్కూల్ ఇంక్లూజివ్ సెటప్ లో ఉండాలి అనేది మనం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్టు ఎన్సిఆర్టి మినిమం లర్నింగ్ కరికులం మనం గమనించినట్టయితే అక్కడ మూడు సబ్జెక్ట్స్ అక్కడ మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఒకటి ఇంగ్లీష్ హిందీ అండ్ మ్యాథ్ ఎందుకంటే ఈ త్రీ ఏరియాస్ లోనే మాక్సిమం పిల్లల్లో మనము ఇష్యూస్ కానీ డిఫికల్టీస్ కానీ చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ త్రీ ఏరియాస్ లో వీ నీడ్ టు గివ్ అ రెమిడియల్ ఎడ్యుకేషన్ రెమిడియల్ ఎడ్యుకేషన్ అని అంటే వాళ్ళకి ఏ ఏరియాలో ఇష్యూ ఉంది దాన్ని ఎలా మనం రిజాల్వ్ చేయగలము ఎలాంటి స్ట్రాటజీ యూజ్ చేస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఓవర్కమ్ అవుతారు ఆ ఇష్యూ అనే దాని మీద మనము యాజ్ అ రిసోర్స్ టీచర్ ఆర్ అ రెమిడియల్ టీచర్ దాని మీద వర్క్ చేసి పిల్లలకి హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము డిస్గ్రాఫియా డిస్గ్రాఫియా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కొంతమందికి ఓవరాల్ బానే ఉంటది అంటే నోట్ తో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు చెప్పడము
ఎక్స్క్యూజ్ చూస్తాము అలాగే ఈవెన్ స్పెల్లింగ్స్ లో తర్వాత వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు ఓవరాల్ చెప్పగలుగుతున్నారు అది పేపర్ మీద పెట్టడానికి వాళ్ళకి డిఫికల్టీ అనేది ఉంటుంది ఇది ఎందువల్ల ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద న్యూరో న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్ వేర్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు బ్రెయిన్ నుంచి వీళ్ళకి ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ కి రావాల్సిన ఆ కోఆర్డినేషన్ కానీ సిగ్నల్స్ కానీ వాళ్ళకి కొద్దిగా స్లో ఉంటాయి ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ అనేది స్లో ఉండడం వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్ సో వీళ్ళని మనము ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాము ఎలా వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఇస్తాము ఇప్పుడు నా బోర్డు మీద ఉన్నది వాళ్ళు చూసి రాయాలి అన్నప్పుడు రైటింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి బోర్డు మీద నుంచి చూసి రాయలేడు సో దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి యాజ్ అ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ కానీ యాజ్ అ నార్మల్ టీచర్ కానీ చైల్డ్ కి ఈ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు మనము ఎంతవరకు హెల్ప్ చేస్తున్నాం ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తున్నాం దానికి ఎటువంటి సొల్యూషన్ తీస్తే చైల్డ్ బెనిఫిట్ అవుతాడు అనేది మనం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది సో ఈ రైటింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి మనము ముందే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి రాయల్ వాళ్ళకి ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ అనేది తీసి మనకి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు ఈ డిజార్డర్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఈ డిఫికల్టీ నుంచి కొంత కోపడే ఆస్కారం ఉంది సో ఇది యాక్చువల్ గా రైటింగ్ ఇష్యూస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి దానికి ఏం సొల్యూషన్ ఏం ఎక్సర్సైజెస్ ఇస్తే బాగుంటది ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేస్తే కొద్దిగా ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ కి కానీ లేకపోతే కోఆర్డినేషన్ కి కానీ ఇది యూజ్ అవుతుందని మనం ఆలోచించి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇందులో కూడా డిస్క్రాఫియా లో కూడా కొన్ని టైప్స్ టైప్స్ ఉన్నాయండి సో యాక్చువల్ గా ఆ టైప్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏంటి సిమ్టమ్స్ ఈ డిస్క్రాఫియా సిమ్టమ్స్ అనేది ఏంటి అనేది ఏమేమి సిమ్టమ్స్ మనం పిల్లలు గమనిస్తాం అనేది చూడాలి సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి పూర్ అండ్ పూర్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు రాసేటప్పుడు రాయగలుగుతారు కానీ అది వెదుటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు చాలా షాబి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంటది లేకపోతే క్లమ్జీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంతా ఒక దాని మీద ఒకటి రాయడం అవుతుంది స్పేస్ ఫింగర్ స్పేస్ ఉండదు తర్వాత స్పెల్లింగ్స్ అన్ని మిస్టేక్స్ అవుతా ఉంటాయి తర్వాత ఎక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాలి ఎక్కడ ఎక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ పెట్టాలి ఎక్కడ వర్డ్ టు వర్డ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంది సో ఈ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసిన తర్వాత వాటి ఎలా మనం రెక్టిఫై చేయాలి ఏ దానికి ఏం సొల్యూషన్ తీయగలము అనే దాని మీద మనము వర్క్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలకి కొద్దిగా మనము వాళ్ళం అవుతాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇన్అప్రోప్రియట్ లెటర్ స్పేసింగ్ ఉంటది ఫింగర్ స్పేస్ ఉండదు ఒకసారి మనం పెన్సిల్ గ్రిప్ సరిగ్గా ఉండదు లేకపోతే పై నుంచి స్టార్ట్ చేసి కిందకి దిగడం రా అవుతుంది లైన్ మీద రాయలేకపోవడము లేకపోతే ఒకసారి గ్రామర్ కానీ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ని ప్రాపర్ గా చేయలేకపోవడము లేకపోతే వర్డ్ రాసేటప్పుడు కానీ చదివేటప్పుడు కానీ ఆ వర్డ్స్ ని గట్టిగా చదవడము లెటర్స్ వరకు చదవడం అవుతుంది కానీ దాన్ని కంప్లీట్ గా బ్లెండ్ చేసి ఆ వర్డ్ లాగా చదవలేకపోవడం ఈ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మనము చూ జరుగుతుంది సో వీటన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్ గా ఈ డిస్గ్రాఫియాలో కూడా ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ వాటికి రిలేటెడ్ ఏం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయని మనము ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుంటే మనకి పిల్లల్లో ఏ డిస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్గ్రాఫియా ఉంది దానికి ఏం సొల్యూషన్ తీయగలము అనే దాని మీద మనము వర్క్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ డిస్గ్రాఫియాలో కూడా మోటర్ డిస్గ్రాఫియా తర్వాత స్పేషియల్ డిస్గ్రాఫియా దెన్ ఫోనలాజికల్ డిస్గ్రాఫియా డిస్లెక్సిక్ డిస్గ్రాఫియా దెన్ లెక్సికల్ డిస్గ్రాఫియా సో ఫస్ట్ డిస్గ్రాఫియా గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే వాళ్ళకి ఈ ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా పూర్ గా ఉంటాయి అంటే ఫింగర్ డెస్ డెక్స్టరిటీ అనేది ఉండదు అంటే చెయ్యి పట్టుకునే ఆ పట్టుత్వం అనేది వాళ్ళలో ఆ చాలా తక్కువ అనేది ఉండడం అనేది గమనిస్తూ ఉంటాం తర్వాత రైటింగ్ పార్ట్ చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక బోర్డ్ నుంచి కింద మనం కాపీ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత వరకు కాపీ చేసుకోగలుగుతున్నారు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫుల్ కంటెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ చేసుకోగలుగుతున్నారా రాసేటప్పుడు వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ నీట్ గా ఉంటుందా లేదా లేకపోతే ఆ రాసే రాసింది మనం చూసి చదవగలగడా పోని మనం కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఆ రాసిన చైల్డ్ దాన్ని చూసి చదవగలుగుతున్నాడా లేదా కనపడుతుందా లేదా అనేది ఇవన్నీ కూడా మనము గమనిస్తూ ఉంటాము ఈ మోటార్ డిస్గ్రాఫియాలో 
సో ఈ మోటార్ డిస్క్రాఫియా అని మనం ఎలా వాళ్ళని బెన ఇంప్రూవ్ చేయగలం అనే దానికి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ మనం ఇవ్వచ్చండి అందులో షోల్డర్ రోల్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వచ్చు తర్వాత చికెన్ వింగ్స్ చికెన్ వింగ్స్ అంటే మామూలుగా కోడి వింగ్స్ ఎట్లా కొట్టుకుంటది దాన్ని ఇద్దరు ఆ చైల్డ్ ఫింగ్ ఈ మో చేతులు ఇలా ఫ్లాప్ చేసుకుంటా ఆ యాక్టివిటీ దాన్ని ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఈ డిస్క్రాఫియా కి రిలేటెడ్ ఏదైతే ఇష్యూ ఉందో దాన్ని కొంతవరకు రిజాల్వ్ చేసినట్టు అవుతాం సో ఇవన్నీ కూడా ఏది చికెన్ వింగ్స్ లేకపోతే సూపర్ మ్యాన్ హ్యాండ్స్ లేకపోతే స్కూపింగ్ లేకపోతే విండ్ షీల్డ్ వైపర్స్ లేకపోతే ఫింగర్ స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతే ఫింగర్ ట్యాపింగ్ ఫింగర్ ట్యాపింగ్ అంటే ఒక్కొక్క ఫింగర్ ని టచ్ చేసుకుంటా ట్యాప్ చేయడం అంట బికాస్ వీళ్ళకి ఎక్కడైతే కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఫింగర్ కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ పిల్లల్లో మనం కొద్దిగా ఫైన్ మోటార్ డిస్గ్రాఫియా రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ని కొద్దిగా రిజాల్వ్ చేసి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత హ్యాండ్ ప్రెస్సింగ్ హ్యాండ్ ఫిస్టింగ్ హ్యాండ్ లైక్ రిస్ట్ మూమెంట్ అయితే ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని కూడా మనము ఇవ్వడం వల్ల ఈ మోటార్ డిస్గ్రాఫియాని కొంతవరకు మనము రెక్టిఫై చేసిన వాళ్ళము అవుతాం ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పేషల్ డిస్గ్రాఫియా స్పేషియల్ డిస్గ్రాఫియా ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు స్పేషియల్ అవేర్నెస్ అంటే స్పేస్ స్పేస్ బిట్వీన్ వర్డ్ టు వర్డ్ ఎంత స్పేస్ ఇవ్వాలి ఒక వర్డ్ టు వర్డ్ తర్వాత ఒక వర్డ్ రాసేటప్పుడు ఆ వర్డ్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి ఆ లెటర్స్ మధ్యలో ఎంత స్పేస్ ఇవ్వాలి అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి రాసే పరిస్థితిలో ఉండాలి సో ఈ స్పేషియల్ డిస్గ్రాఫియా వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే క్లమ్జీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఎక్కడ కూడా స్పేస్ అనేది పెట్టకోకుండా మొత్తం అన్ని కలిపి రాయడం వల్ల అది తనకి కానీ లేకపోతే టీచర్ కానీ చదివే టైమ్ లో వాళ్ళకి ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి సో ఇక్కడ అన్ని కూడా రిలేటెడ్ స్పెషల్ డిస్గ్రాఫియా లైక్ రైటింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ షాబీ హ్యాండ్ రైటింగ్ లేకపోతే ఇల్లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వితౌట్ లీవింగ్ ద స్పేస్ ఇవన్నీ కూడా మనం స్పెషల్ డిస్గ్రాఫియా వల్ల చూడడం జరుగుతుంది ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫొనోలాజికల్ డిస్గ్రాఫియా ఫోనోలాజికల్ డిస్గ్రాఫియా ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫోనాలజీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ లెటర్ సౌండ్ అసోసియేషన్ అంటే ఏ లెటర్ కి ఏ సౌండ్ వస్తుంది తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ ఎలా రాస్తాము ఎలా బ్లెండ్ చేస్తాము ఎలా స్పెల్ అవుట్ చేస్తాము ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫోనోలాజికల్ డిస్గ్రాఫియా లో మనము గమనించడం జరుగుతుంది సో ఫనీమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆ సౌండ్ లెటర్ ఆఫ్ సౌండ్ వన్ సౌండ్ లెటర్ లైక్ A says uh, B says A, B says B, like T says T. Each letter sound you will call it as a phoneme. So phoneme sound, if you put a little bit of 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 a little bit. ఈ రెండు లెటర్స్ దగ్గర మాక్సిమం పిల్లల్లో ఆ డిఫికల్టీ అనేది మనం గమనిస్తాం సో అక్కడ ఈ ఫోనీమ్ సౌండ్ ఎప్పుడైతే మనము పిల్లలకి ఐడెంటిఫై చేయడంలో వాళ్ళకి డిఫికల్టీ ఉండో దానివల్ల స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అనేది చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకని ఐ ప్లేస్ లో ఈ రాయడం లేకపోతే ఈ ప్లేస్ లో ఐ రావడం వల్ల స్పెల్లింగ్ అనేది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల రైటింగ్ చేసేటప్పుడు స్పెల్లింగ్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది మనము గమనిస్తూ ఉంటాం ఎందుకని ద కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ ద ఈ లెటర్ అండ్ ద ఐ లెటర్ లెటర్ ఓకే బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సౌండ్ దట్ ఈస్ ఫోనీ మబౌట్ ఆఫ్ దట్ లెటర్ ఈ ఇష్యూస్ అనేది మనము చూడగలుగుతున్నాం సో అది ఫోనోలాజికల్ డిస్గ్రాఫియా ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్లెక్సిక్ డిస్గ్రాఫియా డిస్లెక్టిక్ డిస్గ్రాఫియా అంటే ఎవరైతే టీచర్ పాఠం చెప్తుందో లేకపోతే నోట్స్ డిక్టేట్ చేస్తుందో వాట్ ఎవర్ దర్ దే ఆర్ రిసీవింగ్ అండ్ స్పాంటనిటీ ఆ ఎప్పుడైతే అది రైటింగ్ అనేది రాయగలుగుతున్నామో అక్కడ అప్పుడప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ మిస్ చేయడము లెటర్స్ మిస్ చేయడము లేకపోతే షాబి హ్యాండ్ రైటింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ సరిగ్గా లేకపోవడము కాపీ వర్క్ చేసేటప్పుడు రైటింగ్ రైటింగ్ బానే ఉంటది కాకపోతే అక్కడ ఏం చూస్తాము స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకపోతే ఫీజ్ అనేది లేకపోవడం అనేది మనము గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డిస్గ్రాఫియా అని మనము డిస్లెక్టిక్ డిస్గ్రాఫియా అని అంటాము దెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్లెక్ సారీ 
లెక్సికల్ డిస్క్రాఫియా లెక్సికల్ డిస్క్రాఫియా అంటే సౌండ్ టు లెటర్ ప్యాటర్న్ అనేది మనము గమనించాలి ఎప్పుడైతే మనం సౌండ్ ఇచ్చామో ఆ సౌండ్ కి తగ్గ లెటర్ అనేది చైల్డ్ ఐడెంటిఫై చేసి పేపర్ మీద రాయగలుగుతున్నాడా లేదా అనే దాని మీద ఈ లెక్సికల్ డిస్క్రాఫీ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం గమనిస్తామంటే ఎప్పుడైతే మనం సౌండ్ ఇచ్చామో దానికి తగ్గ లెటర్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కలిపి రాసి దెన్ లేటర్ ఆన్ అగైన్ ఆ రాసిన దాన్ని మళ్ళీ డీ కోడ్ చేసి కలిపి చదవగలిగే ఎబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది మనం గమనించాలి మాక్సిమం ఈ లెక్సికల్ డిస్క్రాఫీ అనేది ఎక్కడ ఏ లాంగ్వేజెస్ లో చూస్తామంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది స్పానిష్ లో అది అంతా యూజ్ ఉండదు సో ఎందుకని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ ద ఫోనింగ్ సౌండ్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఈ లెక్సికల్ డిస్క్రాఫీ అనేది చాలా రేరు చాలా రేర్ గా చూస్తాం మాక్సిమం వచ్చేసి మనము చూసేది మోటార్ డిస్క్రాఫియా లేకపోతే ప్రీవియస్ ది చూసుకున్నట్టు డిస్లెక్సియా గానీ లేకపోతే ఫోనలాజికల్ డిస్క్రాఫియా అని గానీ ఈ టూ త్రీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్క్రాఫీ అనేది మనము పిల్లల్లో గమనించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ద నెక్స్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్రాఫియా కానీ లర్నింగ్ డిసబిలిటీ కానీ ఇష్యూస్ కానీ ఎలా మనము దాన్ని రెక్టిఫై చేయొచ్చు లేకపోతే కరెక్ట్ చేయొచ్చు అనే దానికి కొన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయండి సో దాంట్లో భాగంగా ఒకటి వచ్చేసి పర్సెప్షన్ మోటార్ ట్రైనింగ్ అంటే మోటార్ ట్రైనింగ్ కి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మనము ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో కొన్ని పిక్చర్స్ యాక్టివిటీస్ పిక్చర్స్ పెట్టాను అవన్నీ కొద్ది తర్వాత మనము ఎగ్జాంపుల్స్ చూడొచ్చు దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ వాకింగ్ బోర్డ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఈవెన్ దిస్ వాకింగ్ తర్వాత ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ రైటింగ్ వాళ్ళకి ఇష్యూస్ ఉన్న వాటికి కొంత ఎక్సర్సైజెస్ మనము బ్యాలెన్స్ అండ్ వాకింగ్ బోర్డ్ అనే ఒక యాక్టివిటీ ఉంది దాన్ని కూడా మనం ఇవ్వచ్చు తర్వాత ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ దెన్ ఆడిటరీ మోటార్ మ్యాచ్ అనే యాక్టివిటీ దెన్ రిథమిక్ యాక్టివిటీస్ సింబల్ రికగ్నైజేషన్ తర్వాత మల్టీ సెన్సరీ అప్రోచ్ విఏకేటి మెథడ్ ఈ అప్రోచెస్ ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి కొద్దిగా ఈ ఎల్డి దట్ ఈస్ లర్నింగ్ డిఫికల్టీ కానీ డిజబిలిటీ కానీ మనము రెక్టిఫై చేసే ఆస్కారము ఉంటుంది సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ డిస్క్రాఫీ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బుక్స్ లో రాస్తారో ఆ షాబీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా స్పేస్ లేకోకుండా ఆ లైన్స్ లో ఎలా రాయడం అనేది జరుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు సో ది ఈ టైప్ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కి సొల్యూషన్ ఏంటి అనే దాని మీద మనం వర్క్ చేయాలి సో వర్క్ చేసి వాళ్ళకి కొన్ని టిప్స్ ఇస్తే దే వీ వీ క్యాన్ రెక్టిఫై ఇక్కడ చూడండి దిస్ దిస్ లో టి క్యాపిటల్ అనేది రాయలేకపోయాడు సో దట్ ఆ టీ అనేది స్మాల్ కేసు రాశాడు సో అక్కడ మనం ఒక టిప్ అనేది ఇవ్వాలి సో స్టార్టింగ్ లెటర్ సెంటెన్స్ కంపల్సరీ టి అనేది ఏదైనా లెటర్ గానీ ఇట్ షుడ్ బి అ క్యాపిటల్ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వాలి తర్వాత స్మాల్ లెటర్స్ రాసేటప్పుడు సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ టచ్ చేస్తూ ఆ రెండు లైన్స్ మధ్యలోనే రాయాలి అనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాక్టీస్ అనేది వాళ్ళకి చైల్డ్ కి ఇవ్వాలి తర్వాత మీరు గమనించే సెకండ్ లైన్ లో చూస్తే ఎం వై మై మై లో వై ని రివర్స్ లో రాశారు రివర్స్ లో అంటే కొద్దిగా ఆ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ చేయడం జరిగింది చూడండి ఇప్పుడు మామూలుగా వై అని అంటే రైట్ సైడ్ స్లాంటింగ్ లైన్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్లాంటింగ్ లైన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ కేయడం వల్ల అక్కడ వర్డ్ అనేది టోటల్ గా హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది మారిపోయింది ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డిస్క్రాఫీ అప్పుడు లైక్ పెద్ద క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయడం గానీ స్మాల్ లెటర్లు రాయడం గానీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన టెక్నిక్స్ ఏ ఎప్పుడైతే గమనిస్తామో ఈ డిస్క్రాఫీ వాళ్ళలో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఒకటి చూస్తాము తర్వాత లైన్ లో రాయకపోవడము టూ త్రీ లైన్స్ మధ్యలో రాయడము ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము చూడడం జరుగుతుంది అండ్ తర్వాత వెన్ దే ఆర్ కాపింగ్ అంటే బోర్డు మీద నుంచి వాళ్ళు బుక్ లోకి కాపీ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఆ టైం అనేది కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత పెన్సిల్ హోల్డింగ్ ఈ పెన్సిల్ హోల్డింగ్ కూడా చాలా వరకు ఆక్వర్డ్ పెన్సిల్ హోల్డింగ్ అనేది ఉండదు అంటే మామూలుగా మనం పట్టుకుని రాసే మామూలుగా ట్రైపాడ్ గ్రిప్ అని అంటాం అంటే ట్రైపాడ్ అంటే త్రీ అంటే ట్రై అంటే త్రీ ఫింగర్స్ ఆల్ ద త్రీ ఫింగర్స్ వీ నీడ్ టు యూజ్ లైక్ 
థమ్ ఫింగర్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ మిడిల్ ఫింగర్ యూజ్ చేసి ఆ పెన్సిల్ కానీ పెన్ను కానీ లేకపోతే క్రియాన్ కానీ పట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ట్రైపాడ్ గ్రాస్ప్ గానీ ట్రైపాడ్ గ్రిప్ గానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా లేదో ఈవెన్ దిస్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇష్యూస్ కూడా మనము చూడడం జరుగుతుంది ద నెక్స్ట్ నేను చెప్పినట్టు మెస్సి హ్యాండ్ రైటింగ్ ల్యాబ్ లేకపోతే ఎలిజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లేకపోతే క్లాస్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకోలేకపోవడం ఇన్ టైమ్ లో వాళ్ళు క్లాస్ చేసుకోలేకపోవడం లేకపోతే కాపింగ్ రైటింగ్ ఏమైనా ఇస్తే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫస్ట్రేట్ అవ్వడము ఎందుకంటే అక్కడ చూసి రాసుకోవాలి అనే ఆ గ్యాప్ లో వాళ్ళు తొందరగా ఇరిటేట్ అవ్వడము నోట్స్ కంప్లీట్ చేసుకోకపోవడము లేకపోతే మొత్తానికి ఆ నోట్స్ కాపీ చేసుకోవడం అనేది అవాయిడ్ చేయడము ఎస్కేప్ అవ్వడం ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని మనము చూడడం జరుగుతుంది సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏనంటే మనము మనకి మార్కెట్ లో ఫోర్ రూల్ బుక్ అనేది దొరుకుతుంది ఫోర్ లైన్స్ రూల్ కానీ లేకపోతే వైడ్ రూల్ బుక్ పేపర్ కానీ దొరుకుతుంది సో దాని మీద పిల్లలకి ప్రాక్టీస్ ఇవ్వడం వల్ల కొంతవరకు దీన్ని మనము రెక్టిఫై చేయగలచ్చు అలాగే కొన్ని అడాప్టర్స్ మనకి దొరుకుతా ఉంటాయి మార్కెట్ లో ట్రైపాడ్ గ్రిప్ కానీ అడాప్టర్స్ కానీ మనము యూజ్ చేసి ఈ పెన్సిల్ ఫింగర్ పెన్సిల్ హోల్డింగ్ కానీ ట్రైపాడ్ గ్రాస్ప్ కానీ మనము ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇదండి అడాప్టెడ్ పెన్సిల్ హోల్డర్ అడాప్టర్ అనొచ్చు సో దీనికి ఇవ్వడం వల్ల ఆ త్రీ ఫింగర్స్ అందులో పెట్టి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి వాళ్ళకి కొద్దిగా హెల్ప్ చేసిన ఉంటుంది సో దీనితో పాటు కొద్దిగా మనము ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ అనేది ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే పెన్సిల్ పట్టు రావడము ఎక్కడైతే వాళ్ళకి ట్రైపాడ్ గ్రిప్ కానీ తర్వాత హోల్డింగ్ ఇనోప్రోప్రియేట్ ఇది ఉందో వీటన్నిటికీ కొద్దిగా ఎక్సర్సైజెస్ అనేది ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు సో ఈవెన్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ పీపుల్ ఆల్సో ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద మోటర్ స్కిల్స్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద డిస్గ్రాఫియా అంటే ఆ ఆక్యుపేషనల్ థెరపీని మనం కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ పిల్లలకి ఇవ్వడం వల్ల కొద్దిగా ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇష్యూస్ కూడా మనము రిజాల్వ్ చేసిన వాళ్ళము అవుతాం సో అందులో భాగంగా యాక్టివిటీస్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ మనం మాట్లాడినట్టయితే ఆ క్లే తోటి మోడల్స్ చేయడము వాటితోటి షేప్స్ చేయడము తర్వాత ట్రేసింగ్ లెటర్స్ యూజింగ్ ద షేవింగ్ క్రీమ్ ఆన్ ద డెస్క్ అంటే షేవింగ్ క్రీమ్ కానీ లేకపోతే ఫింగర్ ట్రేసింగ్ శాండ్ ట్రేసింగ్ తర్వాత శాండ్ కానీ సాల్ట్ కానీ ఇందులో మనం ఫింగర్ తో చేసి ఫస్ట్ లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి వేరే యాక్టివిటీస్ లేకపోతే డ్రాయింగ్ లైన్స్ విత్ ద మేజ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ మేజ్ లోనే లైన్ అనేది రాయడం లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇవ్వచ్చు జాయినింగ్ డాట్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా మే షేప్ అనేది ఇచ్చి దాన్ని మేజ్ చేయడం అంటే దాని మీద దిద్దడం అలాంటివి ఇవ్వడం వల్ల ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేది కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ద నెక్స్ట్ ఈ రైటింగ్ ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల కొన్ని వేరే డిఫికల్టీస్ కూడా మనం పిల్లలు చూడడం జరుగుతుంది అవి వచ్చేసి మనం మాట్లాడినట్టు బిహేవియర్ ఇప్పుడు ఎందుకని ఇప్పుడు రైటింగ్ ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల ఈ పిల్లలు ఏం చేస్తామంటే కొన్ని అవాయిడ్ చేయడం బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ కానీ లేకపోతే ఎస్కేప్ అవ్వడం అని లేకపోతే కొద్దిగా ఓవర్ రియాక్టింగ్ అవ్వడము ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము చూస్తూ ఉంటాం సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ కూడా మనము గమనిస్తూ ఉంటాము అంటే ఆ టాస్క్ ఏదైతే రైటింగ్ టాస్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుందో దాని నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు విత్డ్రాల్ అవ్వడము దాని నుంచి తప్పుకోవడము లేకపోతే దాన్ని టోటల్ గా అవాయిడ్ చేయడము అలాంటివి మనము గమనిస్తాము సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పిల్లల ఫ్రెండ్స్ తో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అనేది దెబ్బతింటుంది అంటే నేను రాయలేకపోతున్నాను కదా నేను ఎందుకు పనికి రాను నేను నేను చేయలేకపోతున్నాను సో నేను పార్టిసిపేట్ చేయను నేను తప్పుకుంటాను నేను ఎందులో ఉండను అనే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ని వాళ్ళు కోల్పోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది ఈ పిల్లల్లో మింగిల్ అవ్వలేకపోవడము వాళ్ళతో పాటు డిస్కషన్ లో కానీ ఏదైనా వేరే వాటిల్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేని పరిస్థితి అనేది వాళ్ళలో చూస్తా ఉంటాము సో అల్టిమేట్లీ ఇప్పుడు రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ రైటింగ్ డిఫికల్టీస్ ఉండడం వల్ల సో అది దేని మీద ఆధార దెబ్బ కొడుతుందని అంటే వీళ్ళ స్కొలాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎప్పుడైతే మార్క్స్ కానీ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు నార్మల్ పిల్లలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వీళ్ళలో ఈ స్కిల్స్ అనేవి తక్కువ ఉండడం వల్ల మార్క్స్ అనేవి తక్కువ రావడం దాంతో 
అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా కూడా స్లోగా దెబ్బతిండం అనేది జరుగుతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది రైటింగ్ కి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానీ రీడింగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళ అన్నిటి కూడా ఒక ఒక ఒకళ్ళ మీద ఆధారం ఆధారపడం అనేది జరుగుతుంది అంటే పేరెంట్స్ కానీ తర్వాత సిబ్లింగ్స్ కానీ ఇప్పుడు రైటింగ్ ఇన్కంప్లీట్ ఉంటే అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పేరెంట్స్ కి ఇచ్చి వాళ్ళు పేరెంట్స్ తోటి రాయించడం అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది డిపెండెన్సీ అనేది పెరుగుతుంది డిపెండెన్సీ పెరిగేటప్పటికి ఏమవుతుంది వాళ్ళలో ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ వల్ల మళ్ళీ ఏమవుతుంది విత్డ్రావల్ అనేది వాళ్ళకి జరుగుతుంది తర్వాత ఇలాంటి ఎప్పుడైతే ఏమన్నా కాంపిటీషన్స్ కానీ ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్ ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ ఇలాంటి కాంపిటీషన్స్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు టోటల్ గా అందులో పార్టిసిపేట్ చేయకోకుండా అవాయిడ్ చేయడం అనేది మాక్సిమం చూస్తాం మనం ఎందుకని బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల దాంట్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయలే చేయలేకపోవడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ రైటింగ్ స్కిల్స్ ని మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలనే దాని మీద మనము చైల్డ్ చైల్డ్ కి ఒక్కొక్క చైల్డ్ కి ఒక్కొక్క హ్యాండ్ మీద డామినెన్స్ అనేది ఉంటుంది కొంతమందికి రైట్ రైట్ హ్యాండ్ డామినెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డామినెన్స్ ఉంటుంది సో బేస్డ్ ఆన్ ద హ్యాండ్ డామినెన్స్ అంటే ఎవరికి ఏ హ్యాండ్ ఎక్కువగా పట్ అనేది ఉండి దాని మీద ఎక్కువగా స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉంటుందో దానికి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అనేది మనం ప్లాన్ చేసి వాళ్ళతోటి యాక్టివిటీస్ చేయించడం జరుగుతుంది తర్వాత ఏ హ్యాండ్ అయితే వీక్ గా ఉందో ఆ వీక్ రైట్ హ్యాండ్ గ్రాస్ కానీ ఏదైనా కానీ రిలేటెడ్ టు దాట్ దాన్ని ఎలా స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలనే దానికి మనం కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ లాంటివి మనము ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కొన్ని పిక్చర్స్ పెట్టాను నేను రిలేటెడ్ టు ఇంప్రూవింగ్ ద రైటింగ్ స్కిల్స్ అంటే హోల్ ఇప్పుడు ఆ పిక్చర్లు చూసినట్టయితే అవి యాక్చువల్ గా క్రస్ట్ పేపర్స్ పాత క్రస్ట్ పేపర్స్ అవన్నీ కూడా బాల్స్ లాగా చేసి అంటించడం అనేది జరుగుతుంది సో దీనికి ఓన్లీ టూ ఫింగర్స్ క్రష్ చేయడం తర్వాత అంటించడం సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్స్ పోకింగ్ గేమ్స్ అని అనంటాం సో ఈ యాక్టివిటీస్ ఇవ్వడం వల్ల చైల్డ్ విల్ బి ఎంగేజ్ ఇన్ ద యాక్టివిటీ ఆ యాక్టివిటీలో ఎంగేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఈ యాక్టివిటీ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ అండ్ డామినెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతా ఉంటాం దెన్ నెక్స్ట్ హ్యాండ్ ఫింగర్ స్ట్రెంగ్త్ చెప్పినట్టు ఇట్ ఈజర్స్ లేకపోతే ప్లే డవ్ లేకపోతే పెగ్స్ లేకపోతే క్రంచింగ్ పేపర్స్ అంటే పేపర్స్ పాత ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ అవన్నీ క్రంచ్ చేసి ఒక యాక్టివిటీ లాగా అంటించడం లేకపోతే ఒక ఆర్ట్ లాంటిది వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత సెన్సరీ ప్లే యాక్టివిటీస్ లైక్ ఫింగర్ పెయింటింగ్ లేకపోతే రైస్ ప్లే యాక్టివిటీ థమ్ ప్రింటింగ్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ అనేది వాళ్ళ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనము హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం నెక్స్ట్ ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ యూజువల్ గా పిల్లల్లో మనం మాక్సిమం గమనించేది ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ కి రిలేటెడ్ గా కొన్ని యాక్టివిటీస్ చూసినట్టయితే ఒక బాల్ ని క్యాచ్ చేయడము తర్వాత ఇంకొకళ్ళు క్యాచ్ చేస్తున్న త్రో చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు పట్టుకోవడం అనేది అంటే త్రోయింగ్ అ బాల్ అండ్ క్యాచింగ్ ద బాల్ అంటే వైస్ వర్స ఎదుటి వ్యక్తి త్రో చేసినప్పుడు వీళ్ళు క్యాచ్ చేసే పొజిషన్ లో ఉండాలి తర్వాత వీళ్ళు ఇంకొకళ్ళకి క్యాచ్ వేసే పరిస్థితుల్లో త్రో చేయడం అనే చేసే పరిస్థితుల్లో కూడా వీళ్ళు ఉండే యాక్టివిటీస్ ని మనం ఇస్తే బోత్ ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ అంటే ఆపోజిట్ గా ఎవరున్నారు ఏంటి ఎవరికి వేయాలి ఏ డైరెక్షన్ లో వేయాలి ఎన్ని హ్యాండ్స్ యూస్ చేయాలి బోధ హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు బాల్ పట్టుకోవాలంటే ఒక ఒక హ్యాండ్ తోటి కుదరదండి టూ హ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు బాల్ పట్టుకుని వేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆ వేసే డైరెక్షన్ ఎంత స్ట్రెంగ్త్ యూస్ చేయాలి ఎంత ఫోర్స్ యూస్ చేయాలి అనే దాని మీద వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతో కొద్దిగా హై హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ అనేది మనం డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కొన్ని యాక్టివిటీస్ నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఇది స్ట్రెంగ్ టు ద ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే వీల్ బ్యారో వాకింగ్ అంటాం అంటే ఫింగర్స్ మీద మొత్తం స్ట్రెంగ్త్ చేసి లెగ్స్ అనే బైక్ పెట్టి వాక్ చేయడం వల్ల ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది మో మాక్సిమము ఫింగర్స్ మీద తర్వాత ఆ పామ్ మీద పడడం వల్ల కొద్దిగా అక్కడ స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది దాంతో 
ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ అనేది మనం కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేయడం అనేది చూస్తాం దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని యాక్టివిటీస్ గమనించినట్టయితే రైటింగ్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ థ్రెడ్డింగ్ లేసింగ్ అంటే కొన్ని బీట్స్ తర్వాత లేస్లు కట్టించడము ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీస్ ఇవ్వచ్చు తర్వాత ప్లేడవ్ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ టు రోలింగ్ పిన్ యూస్ చేసి షేప్స్ చేయడము తర్వాత లెటర్స్ చేయడము ఆల్ఫాబెట్స్ చేయడం తర్వాత కొన్ని షేప్స్ అనేది చేయడము ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళ క్రియేటివిటీ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ ఆస్ ద ద ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద రైటింగ్ స్కిల్స్ తర్వాత సిజర్స్ సిజర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే కట్ అండ్ పేస్ట్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందని అంటే హోల్డింగ్ ఆ టూ ఫింగర్స్ ఆ సిజర్స్ లో పెట్టి ఎంత వరకు హోల్డ్ చేయగలము ఎంత వరకు స్ట్రెంగ్త్ యూజ్ చేసి కట్ చేయగలము అనే దాని మీద మనం వర్క్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సిజర్ ప్రాజెక్ట్స్ బీస్ దట్ కట్ అండ్ పేస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ షేప్స్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ టీ బ్యాగ్ స్క్వీజర్స్ లేకపోతే టంగ్స్ ఆర్ ఎల్స్ డ్రాయింగ్ ఆర్ రైటింగ్ ఆన్ ఎ వర్టికల్ సర్ఫేస్ డ్రాయింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ రైటింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ మనం ఇచ్చి వాళ్ళకి కొద్దిగా రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత ప్రీ రైటింగ్ షేప్స్ లైక్ మా స్లాంటింగ్ లైన్ యాక్చువల్ గా బిఫోర్ రైటింగ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద ఓరియంటేషన్ వీళ్ళకి రైటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇప్పుడు గమనించినట్టు పిల్లల్లో బేసిక్ ఏంటంటే బేసిక్ ఫౌండేషన్ అంటే బేసిక్ స్ట్రోక్స్ అనేది వాళ్ళని మనకి వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి లైక్ స్లీపింగ్ లైన్ స్టాండింగ్ లైన్ కర్వ్ రైట్ కర్వ్ లెఫ్ట్ కర్వ్ స్లాంటింగ్ లైన్స్ ఇగ్ జాగ్ లైన్స్ బి లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు సపోజ్ చైల్డ్ కి ఆల్ఫాబెట్ కానీ నంబర్స్ కానీ రాయడం రాయాలి అని అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఇస్తాం సపోజ్ వన్ రాయాలని అంటే స్టాండింగ్ లైన్ రాస్తే వన్ అనేది వస్తుంది అనేది వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి వితౌట్ గివింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ వన్ రాయి టూ రాయి అని అంటే ఎలా రాస్తారు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అనేది మనం గమనించాలి సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఈ బేసిక్ స్ట్రోక్స్ అనేది ఫస్ట్ ఓరియంటేషన్ ఇచ్చి యూజింగ్ దట్ బేసిక్ స్ట్రోక్స్ మనము ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి నంబర్ టూ రాయాలంటే లెఫ్ట్ కర్వ్ అగైన్ లెఫ్ట్ కర్వ్ దట్ ఈస్ నంబర్ త్రీ అనేది మనము ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే చైల్డ్ అది కర్వ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది దాన్ని రాయడము దాన్ని చదవడం అనేది జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం ప్రీ అర్థమెటిక్ స్కిల్స్ అనొచ్చు ప్రీ రైటింగ్ స్కిల్స్ అనొచ్చు సో అలాగా స్కిల్స్ ని లేకపోతే యాక్టివిటీస్ ఇచ్చి మనము ఈ రైటింగ్ స్కిల్స్ ని మనము ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు దానికి రిలేటెడ్ గా సో దీనికి రైటింగ్ స్కిల్స్ కి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని యాక్టివిటీస్ మనము పిల్లలకి ఇస్తూ ఉండడం జరుగుతుంది దాన్ని కొన్ని శాంపిల్స్ చూద్దామండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో మా చూస్తా ఉంటాము లుబిడో అని తర్వాత మొబైల్ అని ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని రిలేటెడ్ టు ద ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ ద చైల్డ్ ఇన్ టు ద స్కూల్ అంటే స్కూల్ రెడీనెస్ స్కిల్స్ లో భాగంగా ఈ యాక్టివిటీస్ మార్కెట్ లో బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ దొరుకుతాయి తర్వాత లెక్సిగో లేకపోతే డ్యూబిలో లేకపోతే మొబిలో ఇవి ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ కి స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడానికి ఈ యాక్టివిటీస్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడతా ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తా ఉంటే దానికి వల్ల ఈ ఫైవ్ మోటర్ స్కిల్స్ స్ట్రెంగ్త్ అవు స్ట్రెంగ్ అనేది పొందుతా ఉంటాయి సో ఇక్కడ డ్యూబిలో చూడొచ్చు మీరు తర్వాత మొబిలో ఇవి చాలా వరకు ఇప్పుడు మార్కెట్ లో దొరుకుతున్నాయి యూజింగ్ దీస్ యాక్టివిటీస్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ దర్ ఫైన్ మోటర్ స్కిల్స్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మనము ఈ చైల్డ్ లో ఇళ్లలో ఇలాంటి లర్నింగ్ ఇష్యూస్ అనేది గమనిస్తామో సో వాళ్ళకి ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఇవ్వడము ఎలాంటి సెటప్ అనేది ఉండాలి అనే దాని మీద మాట్లాడుకుంటే సో రెమీడియల్ టీచింగ్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రెమీడియల్ టీచింగ్ అనేది కూడా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ స్కూల్ ఒక సపరేట్ క్లాస్ రూమ్ అనేది అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ తర్వాత ఏ ఏరియాలో ఈ చైల్డ్ కి 
ప్రాబ్లం అనేది ఉన్నది ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి ఎటువంటి స్ట్రాటజీ యూజ్ చేసి వాళ్ళకి టీచ్ చేయాలి అనే దాని మీద మనము ఆ రెమెడీ టీచర్ కానీ ఆ రిసోర్స్ రూమ్ టీచర్ కానీ వర్క్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలా ఆ రెమెడియల్ టీచింగ్ లో కానీ రెమెడియల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఈచ్ చైల్డ్ కి ఎంత వరకు మనము యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేసి మనం చెప్పగలము అనే దాని మీద మనము ప్రతి చైల్డ్ ని అసెస్మెంట్ చేసి ఏ ఏరియాలో మనము ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వాలము లేకపోతే స్ట్రాటజీ యూజ్ చేసి ఇంప్రూవ్ చేయడం అనేది దాని మీద మనము వర్క్ చేస్తాం సో దానికి ఈవెన్ టు ఎస్టాబ్లిష్ రిసోర్స్ రూమ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పిల్లల్లో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇలాంటివి గమనిస్తున్నాం అనేది టీచర్ కానీ తర్వాత స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ఫస్ట్ దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగ్గ రిసోర్స్ రూమ్ టీచర్ ని అపాయింట్ చేసుకోవడము తర్వాత రిసోర్స్ రూమ్ సెట్అప్ అనేది సపరేట్ గా చేయడము వాళ్ళకి సపరేట్ క్లాస్ రూమ్ అరేంజ్మెంట్ చేయడం దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ అరేంజ్ చేయడము అలాంటి అలాంటివన్నీ కూడా మనం వర్క్ చేసినట్టయితే ఈ పిల్లల్లో ఈ రెమెడియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇలాంటి ఇష్యూస్ ని కొంత వరకు మనము మెరుగు చేసిన వాళ్ళము అవుతాం దానికి రిలేటెడ్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు రిసోర్స్ రూమ్ సపరేట్ గా ఎవరికైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఆ పిల్లల్ని మనం సెలెక్ట్ చేయడం అవుతుంది తర్వాత ఆ పిల్లలకి మనము సపరేట్ సపరేట్ గా ఎక్కడైతే ఇష్యూ ఉందో వాళ్ళకి సగ్గ సొల్యూషన్ అనేది టిప్స్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే స్టూడెంట్ టీచర్ రేషియో కూడా తగ్గుతుంది సో దాట్ మన పర్సనల్ అటెన్షన్ ఇవ్వడము తర్వాత టిప్స్ కానీ లేకపోతే వేరే స్ట్రాటజీస్ కానీ ఇవ్వడం జరిగి వాళ్ళకి కొద్దిగా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఇక్కడ చూడండి ముగ్గురు లేకపోతే నలుగురు అంతకంటే ఐదుగురు మాక్సిమం ఆ గ్రూప్ ఎవరికైతే సిమిలర్ ప్రాబ్లం ఉందో దాని మీద వర్క్ చేయడానికి ఆ టీచర్ కొన్ని టీఎల్ఎంస్ కానీ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఉపయోగించి వాళ్ళకి టీచ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో దాంట్లో భాగంగా ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఏ ఏ యాక్టివిటీకి ఏ ఏ ఏరియాలో మనము మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మనము చూద్దాం సో ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి సైట్ వర్డ్ గమనించినట్లయితే కొన్ని వర్డ్స్ అంటే ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద లెటర్ ఐ ఐడెంటిఫికేషన్ చూస్తే మనము ఫస్ట్ లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాము ఆ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ మూడు కలిపి లైక్ లెటర్ సౌండ్ అసోసియేషన్ యూజ్ చేసి సివిసి వర్డ్స్ ఇప్పుడు సి వచ్చేసి కాన్సనెంట్ ఏ వచ్చేసి వవల్ న వచ్చేసి ఎన్ వచ్చేసి కాన్సనెంట్ సో సివిసి దట్ ఈస్ సివిసి వర్డ్స్ టుగెదర్ కలిపి వర్డ్స్ అనేవి అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు సైడ్ వర్డ్ అంటే కామన్ గా యూజ్ చేసే వర్డ్స్ ని ఎలా వాళ్ళ చేత పలికిచ్చాలి ఎలా వాళ్ళ చేత రాయించాలి అనే వాటి మీద వర్క్ చేయడానికి తీసుకున్న యాక్టివిటీ అండి ఇది ద నెక్స్ట్ సింగిల్ డబల్ అండ్ ట్రిపుల్ డిజిట్ నంబర్స్ ని ఎలా టీచ్ చేయం దానికి రిలేటెడ్ ద ద టిఎల్ఎం అండి ఇది ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది సో ఎలా రీచ్ చేయడము యూజింగ్ ప్లేస్ వాల్యూ కాన్సెప్ట్ ఆ ప్లేస్ వాల్యూ కాన్సెప్ట్ కూడా నంబర్ రీడింగ్ ఎలా చేయడం అనేది నెక్స్ట్ వస్తుంది సో ప్లేస్ వాల్యూ కాన్సెప్ట్ మనం ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసి ఇది ఆ స్టిక్ అనేది నంబర్ స్టిక్ ఉంది కదా దాని పైనకి కిందకి జరుపుతా మారుస్తా వాళ్ళకి ఎలా టీచ్ రీడ్ చేయాలి ఆ నంబర్ ఇప్పుడు త్రీ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఫోర్ వచ్చేసి టెన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది దాని సిక్స్ వచ్చేసి వన్స్ ప్లేస్ సో త్రీ ఇస్ ఇన్ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఇస్ ఇన్ టెన్స్ ప్లేస్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఇస్ ఇన్ వన్స్ ప్లేస్ యూజువల్ గా సిక్స్ అనేది నార్మల్ రీడింగ్ ఉంటుంది సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ అనేది చదవడం అనేది యూజింగ్ ప్లేస్ వాల్యూ అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒక టీఎల్ఎం యాక్టివిటీ చూపిస్తా నేర్పించినట్టయితే ఆ త్రీ డిజిట్ నంబర్ కానీ డబల్ డిజిట్ నంబర్ కానీ రీడింగ్ చేయడానికి ఈ యాక్టివిటీస్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి ద నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ చాలా వరకు పిల్లల్లో మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో మాక్సిమం ఫైవ్ టేబుల్ వరకు మాక్సిమం చేయగలరు అండి తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళకి సిక్స్ టేబుల్ నుంచి అది కూడా సిక్స్ ఫైవ్ సా వరకు చెప్పగలరు సిక్స్ సిక్స్ ఆ సిక్స్ సెవెన్ సా టిల్ సిక్స్ టెన్ సా అక్కడ కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి దానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి యూజింగ్ ప్యాటర్న్స్ మనం టీచ్ చేయొచ్చు లేకపోతే యూజింగ్ ఫింగర్స్ మనం పిల్లలకి టీచ్ చేయొచ్చు అట్లా డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి కొద్దిగా ఆ రిమంబరెన్స్ లాంటి లేకపోతే మెమరీకి రిలేట
ఈ పిక్చర్స్ కానీ ప్యాటర్న్స్ కానీ మీ ఇచ్చినట్లయితే మనము ఐకానిక్ మెమరీ అనే దాని మీద వర్క్ నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ కి టిఎల్ఎన్స్ అని ఇక్కడ చూడొచ్చు వినిపిస్తుందా సార్ ఆమె ఆడబుల్ ఎస్ మ్యామ్ అది మంచిగా ఎస్ మ్యామ్ మధ్యలో మ్యూట్ అవుతుంది అందుకే మీరు కూడా వాడు ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఇక్కడ మనం మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ చూసినట్లయితే అక్కడ కొన్ని ప్యాటర్న్స్ మనము వాళ్ళకి చూపిస్తా ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఫోర్త్ టేబుల్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఒక స్టార్ ప్యాటర్న్ అనేది మనం వాళ్ళకి క్లూ ఇస్తాము ఆ స్టార్ ప్యాటర్న్ ను యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి మనం నేర్పించినట్లయితే ఆ స్టార్ ఫిగర్ అనేది బ్రెయిన్ లో స్టోర్ అయ్యి దాని నుంచి మనం టేబుల్ ఎప్పుడైతే మనము మల్టిప్లికేషన్స్ లో నంబర్ నుంచి నంబర్ కి మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఆ స్టార్ ప్యాటర్న్ నుంచి వాళ్ళు నంబర్స్ తీసుకుని మల్టిప్లై మల్టిప్లికేషన్ చేయడానికి వాళ్ళకి టెక్నిక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అలాగే నైన్ టేబుల్ నైన్ టేబుల్ లేకపోతే త్రీ టేబుల్ నై యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు షో ద నైన్ టేబుల్ Uh, using the fingers, I, this is a very easy technique for the children to learn the nine table. I just want to show one. So, nine table maximum usually పిల్లలు చేసే టెక్నిక్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ టు లర్న్ ద నైన్ టేబుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ షో వన్ ఒకటి సాంపుల్ గా నేను చూపించాలని అనుకుంటున్నాను సో నైన్ టేబుల్ మాక్సిమం యూజువల్ గా పిల్లలు చేసే ట్రిక్ ఏంటంటే పై నుంచి కిందకి కింద నుంచి నంబర్స్ రాసేస్తారు బట్ అది ఓన్లీ రాయడం వరకే జరుగుతుంది సేమ్ అదే నైన్ టేబుల్ ని గుర్తు చేసుకుని మల్టిప్లికేషన్స్ లో వాళ్ళు చేయాలనంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా ప్రాబ్లం అనేది చూస్తా ఉంటాం సో దానికి ఇప్పుడు నైన్ సిక్స్ నాకు కావాలి అంటే యాక్చువల్ గా ఈ టూ హ్యాండ్స్ కి మనకి టెన్ ఫింగర్స్ ఉంటాయండి ఈ టెన్ ఫింగర్స్ కి మనము నంబర్స్ అనేది అసైన్ చేసుకుని తర్వాత ఒక టెక్నిక్ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇస్తే సింపుల్ నైన్ టేబుల్ అనేది ఓన్లీ ఫింగర్స్ యూజ్ చేసి హోల్ టేబుల్ వీ కెన్ టీచ్ టు ది చిల్డ్రన్ అండ్ టు రిమంబర్ ద ద టేబుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి నంబర్స్ అసైన్ చేసుకోవాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో టోటల్ టెన్ ఫింగర్స్ నౌ ఐ వాంట్ నైన్ ఫైజా అంటే నాకు నైన్ ఫైజా కావాలి నైన్ ఫైజా నాకు కావాలనంటే ఇక్కడ నుంచి అసైన్ చేసుకున్న వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఫింగర్ అనేది క్లోజ్ చేస్తా ఫిఫ్త్ ఫింగర్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఫిఫ్త్ ఫింగర్ క్లోజ్ చేసిన లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్ ఉన్నాయి సేమ్ ఫిఫ్త్ ఫింగర్ క్లోజ్ చేసిన రైట్ సైడ్ ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ చేసుకోవాలి రైట్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో హియర్ నైన్ ఫైవ్ హియర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో నైన్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ సో నో నీడ్ ఆఫ్ బై హార్టింగ్ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు పిల్లలకి సింపుల్ గా ఫింగర్స్ యూజ్ చేసి ఆ నైన్ టేబుల్ అనేది వాళ్ళు ఒక టెక్నిక్ యూజ్ చేసి నేర్చుకున్నట్లయితే ఎప్పుడైతే వీళ్ళు మల్టిప్లికేషన్స్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో అక్కడ జస్ట్ ఫింగర్స్ యూజ్ చేసి ఆ నంబర్ అనేది మల్టిప్లై చేసి వాళ్ళు మల్టిప్లికేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ రిజాల్వ్ చేయొచ్చు సో సింపుల్ అలాగే త్రీ టేబుల్ సింపుల్ గా చాలా వరకు మెమరీ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళ చైల్డ్ కి త్రీ టేబుల్ నేర్పించాలనంటే చాలా వరకు సేమ్ ఫింగర్స్ యూజింగ్ ద ఫింగర్స్ థింగ్ ప్రతి ఒక్క ఫింగర్ కి మనకి త్రీ పార్టిషన్స్ ఉంటాయండి ప్రతి ఒక్క ఇంక్లూడింగ్ తంబ్ త్రీ పార్టిషన్స్ ఉంటాయి సో అక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి వన్ టూ త్రీ ఏదైతే లాస్ట్ నంబర్ వస్తుందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ రాయడం వల్ల ఈచ్ ఫింగర్ కి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ లాస్ట్ డిజిట్ అనేది కింద రాసుకుంటే సో ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏ డిజిట్స్ అయితే వస్తాయో అది నైన్ త్రీస్ ఐ వాంట్ అంటే సారీ త్రీ టేబుల్ త్రీ త్రీజ త్రీ ఫింగర్స్ థర్డ్ ఫింగర్ లాస్ట్ ఫింగర్ ఏమొచ్చింది నైన్ సో త్రీ త్రీజ నైన్ సో బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడైతే ఏ చైల్డ్ కి అయితే మెమరీ ఇష్యూస్ అనేది ఉంటాయో 
యూజింగ్ ద ఫింగర్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అలా గుర్తు చేసుకునేటట్టు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళకి మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ కూడా వాళ్ళకి అవుతా ఉంటాం సో ఇవన్నీ కూడా టెక్నిక్స్ పిల్లలకి నేర్పించడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళ ఈ అర్థమెటిక్ ఇష్యూస్ కానీ రీడింగ్ ఇష్యూస్ కానీ తర్వాత రైటింగ్ ఇష్యూస్ కానీ మనము వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతా ఉంటాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి మల్టిప్లికేషన్స్ కానీ డివిజన్స్ కానీ యూ యూజింగ్ ద వీల్ కాన్సెప్ట్ ఈ టీఎల్ఎం అనేది మనం యూజ్ చేసి వాళ్ళకి టిప్స్ నేర్పించవచ్చు ద నెక్స్ట్ టైమ్ కాన్సెప్ట్ టైమ్ కాన్సెప్ట్ నేర్పించాలంటే ఫస్ట్ చైల్డ్ కి ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్స్ రావాలి తర్వాత బిగ్ అండ్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ రావాలి తర్వాత ఫైవ్ టేబుల్ రావాలి కొంతమందికి ఫైవ్ టేబుల్ రాదు సో సింపుల్ గా టెక్నిక్ ఏంటంటే ఈ వీల్ అనేది యూజ్ చేసుకుని ఎప్పుడైతే మినిట్ హ్యాండ్ చూపిస్తుందో దాన్ని అక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఫైవ్ వన్స్ అంటే ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ అయింది అనే టైమ్ కాన్సెప్ట్ ని మనం పిల్లలకి నేర్పించిన వాళ్ళం అవుతాం సో ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ టు రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం రిసోర్సెస్ రూపంలో వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ ఇష్యూస్ ని వాళ్ళని ఈ లర్నింగ్ ఇష్యూస్ ని కొద్దిగా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళము రికవర్ చేయడానికి రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతా ఉంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ ద సౌండ్ అండ్ వెన్ ఎవర్ ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి యాక్చువల్ గా లెటర్స్ రాయడం నేర్పించినప్పుడు ఫస్ట్ టైం క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయించడము తర్వాత సెకండ్ టైం క్యాపిటల్ లెటర్స్ వచ్చేసిన తర్వాత స్మాల్ లెటర్స్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది అన్నట్టు పిల్లల్లో ఆ కన్ఫ్యూషన్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే పిల్లలకి లెటర్స్ అనేది రాయడం నేర్పిస్తామో క్యాపిటల్ లెటర్ సైడ్ బై సైడ్ స్మాల్ లెటర్ అనేది బోత్ ఎట్ ఎ టైం వీ నీడ్ టు ఇనిషియేట్ స్టార్ట్ చేసి ఆ డిఫరెన్స్ తో పాటు నేర్పిస్తే వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ అనేది రాదు సో లెటర్ రాయడము ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి వాళ్ళకి బోత్ క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ లెటర్ రెండు కలిపి నేర్పించడం వల్ల చైల్డ్ లో ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఇష్యూస్ అనేవి మనము కొద్దిగా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు తర్వాత లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ యూజింగ్ టాక్టైల్ సెన్సేషన్ కొంతమందికి విజన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది లో విజన్ ఉంటుంది లేకపోతే విజువల్ పర్సెప్షన్ ల్యాక్ ఉంటుంది దాని వల్ల మనము ఈ టాక్టైల్ సెన్సేషన్ వల్ల కూడా వీళ్ళకి లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది మనము నేర్పించవచ్చు ఇది ఈజ్ ఆర్ ద లిటిల్ ఫ్యూ టీఎల్ మెటీరియల్ అండి వీటిని యూజ్ చేసి మనం తర్వాత లెటర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ ద సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ నేమ్స్ ఈచ్ లెటర్ కి యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటా యాడ్ వర్డ్స్ హ్యాండ్ వర్డ్స్ యాగ్ వర్డ్స్ ఆగ్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక టీఎల్ఎం లైక్ పైకి కిందకి మారుస్తా ఇనిషియల్ కాన్సనెంట్ లెటర్ వర్డ్ మారుస్తా నంబర్ ఆఫ్ వకాబులరీ వర్డ్స్ అనేవి మనము టీచ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మనకి చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్నప్పుడు సిఏటీ క్యాడ్ బిఏటి క్యాడ్ అలా ఎవ్రీడే వన్ వర్డ్ అనేది మనం నేర్చుకున్నాం అదే ఫొనిమిక్ అవేర్నెస్ ఇచ్చి ఆ లెటర్ సౌండ్ అసోసియేషన్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏటీ యాట్ అనే దానికి ఈచ్ ఫనీమ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ యాడింగ్ గోయింగ్ ఆన్ యాడింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ దెన్ వీ కెన్ మేక్ దెమ్ లర్న్ ఇన్ వన్ సెషన్ అలౌండ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ వర్డ్స్ అన్న డే ఒక్క రోజులో పది నుంచి పన్నెండు వర్డ్స్ యాట్ తోటి మనము ఒక్క సెషన్ లో నేర్పించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫొనిమిక్ అవేర్నెస్ ఇవ్వడం వల్ల చాలా వరకు రీడింగ్ రైటింగ్ స్పెల్లింగ్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్ స్ట్రెస్ ఇంటోనేషన్ ఈ అన్నిటి మీద వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎటువంటి ఇష్యూస్ అనేది ఈవెన్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కూడా రెక్టిఫై చేయడం అనేది చూస్తా ఉంటాం సో ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత ఈచ్ వర్డ్ ని బ్లెండ్స్ ని మూవ్ చేసుకుంటా వాటిని చేంజ్ చేసుకుంటా వర్డ్ ఫార్మేషన్ అనే దానికి కూడా కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఇవ్వచ్చండి దెన్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఫ్యామిలీ ఇందాక చెప్పాను కదా యాడ్ వర్డ్ యాడ్ వర్డ్స్ లాగా సింపుల్ ఇక్కడ ఆగ్ వర్డ్స్ లేకపోతే ఇంకా వేరేదైనా యూజింగ్ ద వీల్ స్పిన్నెస్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ గేమ్ ఫర్ ద చైల్డ్ ఒక గేమ్ లాగా ఉంటది కానీ ఆ గేమ్ రూపంలో మనం పిల్లలకి వర్డ్స్ వర్డ్ ఫ్యామిలీస్ అది ఎలా నేర్పించడం అనేది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లూరల్ నౌన్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ టు యూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ నంబర్ మ్యాచింగ్ 
దెన్ నెక్స్ట్ నంబర్ కాన్సెప్ట్ దీని ఒక మూమెంట్ లో పైకి కిందకి మార్చడం వల్ల నంబర్ రీడింగ్ అనేది వస్తుందండి ద నెక్స్ట్ సింపుల్ అడిషన్స్ యూజింగ్ ద ద ఫింగర్స్ ద నెక్స్ట్ అడిషన్ కాన్సెప్ట్ దిస్ ఇస్ విత్ క్యారీ ఓవర్ క్యారీ ఓవర్ కి ఒక బ్లాక్ లో టూ డిజిట్ నంబర్ వస్తే దాన్ని తీసుకెళ్లి టెన్స్ డిజిట్ లో పెట్టడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ సింబల్స్ ద నెక్స్ట్ అడిషన్ గేమ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద యాక్టివిటీ బేస్డ్ అండి యాక్టివిటీ బేస్డ్ గేమ్స్ వల్ల వాళ్ళ పిల్లల్లో ఇంట్రెస్ట్ అనేది మోటివేషన్ అనేది వాళ్ళని క్రియేట్ చేయడము వాళ్ళని ఆ యాక్టివిటీస్ లో వాళ్ళని పార్టిసిపేట్ చేసి లర్నింగ్ అనేది చూస్తాం నెక్స్ట్ ఎస్టర్డే టుడే టుమారో కాన్సెప్ట్ యూజింగ్ ద వీల్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ తెలుగు వర్డ్స్ తెలుగులో చాలా వరకు ఒత్తులు పొల్లులు ఇక్కడ వీళ్ళకి విత్వాక్షరాలలో ఎక్కువగా మిస్టేక్స్ అనేది తర్వాత ఇష్యూస్ అనేది చూడడం జరుగుతుంది దానికి ఇలాంటి టీలెం ప్రో చేసి కొన్ని లెటర్స్ అనేది లేకపోతే వర్డ్స్ అనేది వొకాబులరీ వర్డ్స్ అనేది మనం నేర్పించడం జరుగుతుంది అలాగే హిందీ ద నెక్స్ట్ డయాగ్రాఫ్స్ బ్లెండ్స్ బవల్ సౌండ్స్ తర్వాత సఫిక్సెస్ ప్రిఫిక్సెస్ ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏంటి సఫిక్స్ అంటే ఏంటి యూజ్ చేసి కొన్ని వర్డ్స్ అనేది టీచ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి చిల్డ్రన్ కి మెమరీ ఇష్యూ ఉంది హౌ టు రిమెంబర్ ద పోల్స్ ఆఫ్ ద అర్త్ సింపుల్ టెక్నిక్ గుడ్డే బిస్కెట్స్ మనకి కామన్ గా అందరికి తెలుసు ఆ గుడ్డే బిస్కెట్ ని యూజ్ చేసి స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఈక్వేటర్ తర్వాత కర్వ్ నార్త్ పోల్ ఏంటి సౌత్ పోల్ ఏంటి ఆర్టిక్ సర్కిల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా గుర్తు చేసుకోవాలి ఎన్ని డిగ్రీస్ లో ఉంటది యూజింగ్ ఎందుకు పిల్లలకి బిస్కెట్స్ కానీ చాక్లెట్స్ కానీ ఈ ఈటబుల్స్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటది సో అటువంటి ఐటమ్స్ మనం యూజ్ చేసి పిల్లలకి ఆ కాన్సెప్ట్స్ అనేది టీచ్ చేయడం వల్ల ఆ లాంగ్ మెమరీలో ఉండడానికి ఆ పిక్చర్ ఐకానిక్ మెమరీ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ చైల్డ్ లో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అయితే ఏవైతే మెమరీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో దాన్ని కొన్ని రిజాల్వ్ చేయడం అనేది మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి డబుల్ డిజిట్ అడిషన్ విత్ క్యారీ ఓవర్ యూజింగ్ రీగ్రూపింగ్ సిస్టమ్ తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ సేమ్ రీగ్రూపింగ్ సిస్టమ్ బోరో చేసుకున్నప్పుడు ఎందుకు టెన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది అనే దాని మీద ఒక టీఎల్ఎం అండి తర్వాత ఈ రిసోర్స్ రూమ్ ఎంత వరకు పిల్లలకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే స్పెషల్ నీడ్స్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ అనేది సపరేట్ గా రిసోర్స్ రూమ్ లో మనము అచీవ్ చేయడం అవుతుంది వాళ్ళకి అటెన్షన్ ఇచ్చి పర్సనల్ గా వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి కొద్దిగా హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దాని వల్ల ఆటోమేటిక్ గా అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అనేది ఈ స్లో లర్నర్స్ లో కానీ లో అచీవర్స్ లో కానీ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది జరుగుతుంది తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ స్పెషల్ చిల్డ్రన్ ఎవరికైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో రిసోర్స్ రూమ్ అనేది తీసుకెళ్ళడము అక్కడ వర్క్ చేయడం వల్ల రెగ్యులర్ టీచర్ మీద ఉన్న బర్డన్ అనేది తగ్గుతుంది రిసోర్స్ రూమ్ టీచర్ కు కొద్దిగా ఆ ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఇవ్వడం వల్ల ఓన్లీ పర్సనల్ అటెన్షన్ ఇవ్వడం ఆ గ్రూప్ కే టీచ్ చేయడము కొన్ని యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేసి చెప్పడం అనేది అవుతుంది తర్వాత దాని వల్ల స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ అనేది మనము తగ్గించడం అనేది లాస్ట్ గా మనం ఇలాంటి లర్నింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఎలాంటి ప్రొవిజన్ అనేది ఇస్తుంది అనేది గమనిస్తే సో ఈ డిస్క్రాఫియా అండ్ డిస్లెక్సియా వాళ్ళకి మనం గమనిస్తే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఏదన్నా టూ సబ్జెక్ట్స్ ఆప్షన్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఒక స్కోప్ ఉందండి తర్వాత డిస్క్యాల్క్యులే వాళ్ళకైతే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి వాళ్ళు మ్యాథ్ పేపర్ ఒకటి వాళ్ళు ఆప్షన్ లాగా తీసుకోవడానికి జరుగుతుంది తర్వాత డిస్క్రాఫియా అండ్ డిస్క్యాల్క్యులే వీళ్ళకి వచ్చేసి ఇఫ్ రైటింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాంటర్ గాని లేకపోతే స్క్రైబ్ గాని మనము అలాంటి ఫెసిలిటీ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ క్లాస్ టెన్ సిబిఎస్ఈ బోర్డు గానీ గవర్నమెంట్ బోర్డు గానీ మనము ఇవి మనం అవైల్ చేసుకోవచ్చు అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పార్టిసిపెంట్స్ వీడియో కూడా అండి వీడియో కూడా అండి
మాట్లాడి బోలా మేడం గారికి 